Selamat datang di Bung Goldie Chess Channel. Kali ini kita akan mempelajari sebuah teori ya, di mana teori ini sekaligus merupakan sebuah problem ya. Nah, teori ini biasanya digunakan, teori oposisi namanya, biasanya digunakan dalam permainan akhir benteng pion dan melawan raja. Eh, maaf, raja pion melawan raja. Tapi kali ini, di dalam problem ini, yang kita bahas ini, eh, teknik oposisi tersebut kita gunakan dalam teka-teki eh, atau problem, problem catur ya, di mana Bagaimana caranya put, benteng putih membunuh raja hitam hanya satu langkah saja. Satu langkah. Dengan catatan, raja putih bebas melangkah berapa langkah saja. Cuma, eh, teori yang digunakan adalah teori oposisi. Oke, kita mulai saja ya. Prinsipnya, raja putih jalan duluan, itu syarat. Kemudian, dia harus membentuk oposisi, artinya petak-petak ganjil terhadap raja hitam. Kita jelaskan sambil jalan ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi lima dalam bilangan ganjil untuk mendesak Raja Hitam ke dalam jaringan mat di pojok nanti ya. Kita andai-andai saja apakah e, misalnya Hitam ini e, tidak begitu paham dengan teori oposisi. Ya. Bilangan ganjil lagi, dia mundur lagi. Kalau dia mundur, kesempatan kita ngambil oposisi. Kalau dia ke sini, oposisikan dulu. Kalau misalnya taruh dia ke sini, nah dia akan terpojok ya. Kalau dia ke sini, ya, ini jaringan mainnya di sini nanti. Oke, okay. dia tahu ke sini akan mati, makanya dia ke sini dulu. Oposisi lagi satu, bilangan ganjil, dia akan dipojok. Maka inilah jaringan yang lazim dalam permainan akhir benteng raja ya. Terpaksa langkah paksa dia skamat. Oke, okay. itu bagi lawan yang kurang paham dengan teori oposisi. Bagaimana dia sudah paham dengan teori itu? Tetap, 1, 2, 3, 4, 5. Kita bentuk oposisi bilang ganjil dulu ya. Misalnya dia ke sini, pertahankan bilang ganjilnya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dia udah paham. Gitu. Kalau ke sini, 1, 2, 3, 4. Nggak mungkin. Kita pilih dulu ke sini. Kita menunggu wait and see apa yang dia lakukan. Dia misalnya ke sini. Ya. Ambil dulu oposisi. 1, 2, 3, bilangan ganjil ya. Kemudian dia ke sini. Lawankan oposisi dulu. Dia ke sini. Maka dia ke sini. Ya. Atau dia mundur dulu. Tetap. Prinsipnya bilangan ganjil. Dia akan mencoba bermain-main. Kita ke sini. Kalau dia ke sini, dia kalah. Kemudian dia ke sini. Tetap. Jangan kita ke sini. Nanti oposisi nanti. Kalau kita ke sini, susah kita membunuh dalam satu langkah. Ya, digeser-geser terus abadi nanti, nanti kan. Nah. Jadi kalau dia ke sini, kita ke sini. Oke, begitu prinsipnya terus. Kita ulangi. Nah, satu dua tiga empat lima. Dia misalnya ke sini, ambil satu dua tiga satu dua tiga. Dia mundur lagi misalnya kan. Kalau ke sini kita nggak mungkin, ya. Kalau misalnya kita ke sini, dia oposisi nanti ke sini. Dia yang ngambil oposisi, 1, 2, 3. Malah nggak bisa kita membunuh dalam dengan benteng uh, satu langkah aja kan. Nah, mungkin dia akan ke sini, atau ke sini, ya. Kalau kita ke sini, itu salah. Ya. Kalau kita ke sini, itu salah. Kalau kita ulangi dulu ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin dia ke sini dulu. Kita ke sini tetap ya. Nah, sekarang giliran hitam melangkah. Giliran hitam melangkah. Coba dia ke sini dulu. Kalau kita ke sini nggak mungkin. Kalau kita ke sini juga tidak mungkin. Kita ke sini dulu. Oke. Okay. Masih ada ruang di sini untuk kita melakukan menjaga oposisi ya. Kalau seandainya dia ke sini, ambil lagi oposisi bilang kan dia 1, 2, 3. Kita ke sini. Oke. Okay. Kalau misalnya dia ke sini, ya... Ini sudah gampang jalannya, ya. Dia ke sini, ke sini, ya gitu, seperti itu. Ulangi lagi ya, oke. Okay. Bilang ganjil lima, dia ke sini, kita ke sini. Kalau misalnya dia ke sini, ya, 
kita ke sini satu dua tiga oposisikan dulu itu prinsipnya apabila dia mundur ya dia mundur kita kejar satu dua tiga nah, kalau dia ke sini ya ke sini gitu terus ya sini sini ya sini oh dia tahu nggak bisa ke sini ya ke sini lagi gitu terus ya jadi Ini harus dilatih. Jika misal, misalnya anda bingung, misalnya anda bingung, silakan kita bermain dengan mengetikkan notasinya di komentar di bawah ya. Oke, okay? ya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih.